வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு என்னன்னா ராகு கேதுவுடன் சேர்க்கை பெற்ற கிரகம் அல்லது கிரகங்கள் சரிங்களா அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே தனித்த கிரகம் சேர்க்கை பெற்ற கிரகம் அப்படின்ற தலைப்பு ரெண்டு பார்த்திருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சியானது இது அதுல ராகு கேதுவை பத்தி சொல்லலை அப்படின்ட்டு ஒரு நபர் இமெயில் பண்ணியிருந்தாரு அதற்கான பதிவு இது சரிங்களா என்னன்னா மற்ற கிரக சேர்க்கைகளுக்கும் ராகு கேதுவுடன் சேர்க்கை பெறும் கிரகங்களுக்கும் சற்று வித்தியாசம் உண்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ராகு கேதுவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே தனிச்சு இருக்கிறது நல்லது அப்படின்ட்டு அது எந்த பாவம் எங்கே இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் அப்புறம் பொதுவாக அப்படின் போது ராகு கேது தனிச்சு இருக்கிறது நல்லது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அதில் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப பெரிய ஆள் அப்படின்னு விஐபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபினான்ஷியலாகவோ இல்லை நல்ல ஒரு லைஃப்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டஸ்லேயோ கொஞ்சம் பெரியவங்களாக வளர்ந்தவங்களோட ஜாதகங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது மேக்ஸிமம் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது தனியாக தான் இருப்பாங்க சரிங்களா இப்போது இந்த சில யோகங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்ற ரீசன்கள் ரெண்டு மூணு பதிவில் சின்ன சின்ன இன்ட்ரா சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ரீசனில் இதுவும் ஒரு காரணம் சரிங்களா இப்போது ராகு கேது தனிச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு கிரகங்கள் கூட சேர்ந்துருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே சூரியனும் ராகுவும் சந்திரனும் கேதுவும் சேர்ந்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் இருந்தாலுமே அதை சேர்க்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கக்கூடாது ராகு கேதுக்கு மட்டும் மற்ற கிரகங்களுக்கு அதை சேர்க்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ராகு கேதுவுக்கு மட்டும் அதை சேர்க்கை அப்படின்னு உடனே எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க எப்படி சேர்ந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அது சேர்க்கையா இல்லையா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அது என்ன சார் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பாக்ஸில் இருந்தால் சேர்க்கை தானே அதில் என்ன சேர்க்கையா சேர்க்கை இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா பாக்ஸில் இருந்தாலுமே அது சேர்க்கைன்ற பொருள் தான் அதுக்கான அந்த வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாக்டா எப்படி அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இப்போ உதாரணத்திற்கு மகரத்தில் சூரியன் இருபது பாகையில் இருக்கிறார் ராகு பத்து பாகையில் இருக்கிறார் சரிங்களா இப்போ இந்த சேர்க்கையானது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் முழுசான பலன் சூரியனும் ராகுவும் சேர்ந்தா என்னென்ன பலன்னு சொல்றாங்களோ அது சுப பலனோ அசுப பலனோ அது அப்புறம் அந்த பலன்கள் இங்க முழுமையா நடைபெறாது சரிங்களா மேபி சுப பலன்கள் கொஞ்சம் நடைபெறுமே தவிர சூரியன் ராகுக்கு சொல்லக்கூடிய அசுப பலன்கள் இங்கே நடக்காது அதிகமாக ஏன் அப்படின்னம்னா இந்த சூரியன் அப்படின்றவர் இருபது பாகையில் இருக்கும்போது அவர் எதை நோக்கி போவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா கிரகமும் வலப்பக்கமாக சுற்றும் ராகு கேதுவை தவிர ஏன் ராகு கேதுவை மட்டும் நம்ம முன்னோர்கள் எடப்பரமாக சுற்றுற மாதிரி வச்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஒரு ரீசனும் ஒரு காரணம் நம்ம முன்னோர்கள் அமைச்சு வச்ச விஷயங்கள்லையும் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்ச எல்லா விஷயங்களிலும் உத்து பார்த்தோம்னா ஒரு காரணம் காரியம் இருக்கும் இல்லாம எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே கிளாக் வைஸ்ல தானே சுத்துது இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் என் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தணும் அப்படின்ற சிலர் கேட்பாங்க யோசிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த விளக்கம் கிடைக்கும் என்னன்னா இப்ப சூரியன் வந்து இருபது பாகையில இருக்கிறாருனா அவர் வந்து இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இந்த பாகையில இப்படி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை சுத்துவாரு ராகு அப்படின்றவரு பத்து பாகையில இருந்தா பத்து பதினொன்னு போற ஆள் கிடையாது பத்து ஒன்பது எட்டு அப்படின்னு ரிவர்ஸில் வரால் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த வெள்ளை ஆரோ மார்க் காட்டியிருக்கு இல்லையா அம்புக்குறி இந்த சூரியனானது மேல் பக்கமாக நகர்ந்து செல்கிறது இருபது டிகிரியிலேருந்து இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அந்த டேரக்ஷனில் ஸோ இப்போ இங்கே ராகு அப்படின்றது பத்துலேருந்து ஒன்பது அதாவது ரிவர்ஸில் கீழக நோக்கி நகருது அப்போ என்னன்னா சூரியனோட முதுவும் ராகுவோட முதுவும் ஒன்றா இருக்கிறதா அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பெரிய பாதிப்பை தராது இதில் ஏற்படக்கூடிய சுப பலன்கள் அந்த வைப்ரேஷன்லாம் கொஞ்சம் கெடுபலன்களும் இருக்கும் இருக்கவே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது பட் ஆனால் இது முழுமையானது கிடையாது சரிங்களா இப்போ இந்த உதாரணத்தில் ராகு இருபது பாகையிலையும் சூரியன் பத்து பாகையிலையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த காம்பினேஷனோட பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராகுவானது இருபது பாகையிலிருந்து பத்தொம்பது பதினெட்டுன்னு அந்த வரிசையில் சூரியனை நோக்கி வர்றார் சரிங்களா சூரியனானது பத்து பாகை பதினோரு பாகை பன்னெண்டு பாகைண்டு ராகுவை நோக்கி போறார் ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிர் திசையில சந்திக்கிறாங்க இந்த ராகு கேதுக்கு மட்டும் ஏன் தனிச்சு சேர்க்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் என்னன்னா இதுதான் ஸோ மற்ற கிரகங்கள்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போகும்போது பார்த்துப்பாங்க அந்த வித்தியாசத்துக்கும் ராகு கேது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எதிர்க்க வரவங்களோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இவங்க போவாங்க ஸோ இப்போ இதுல என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ராகு கேதுவோட விளக்கத்தில் ராகு அப்படின்றது ஒத்த தலை பாம்பு கேது அப்படின்றது அஞ்சு தலை பாம்பு நம்
ஐயோ எதிர்கைம வரான் நமக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்ற அந்த தாட் அங்க வந்துரும் அவர் ராகு எதனா பண்றாரு பண்ணல அதெல்லாம் அப்புறம் பிரச்சனை அவங்க எந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க எந்த சாரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தங்களை பொறுத்து அது மாறுபடும் ஆனா எதிர்க்க வரவன் இந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த தாட்ல ராகுவும் கேதுவும் எதிர்க்க வரும்போது அவங்க ஆப்போசிட் தன்மை சூரியன் ராகு கேது சந்திரன் ராகு கேது எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்ஸ் நல்ல பகை கடும் பகை சரிங்களா ஸோ அப்ப ராகு அப்படின்றது ஒரு பாம்பு வாய திறந்துக்குன்னு சூரியனை முழுங்க வருது நம்ம இதைத்தான் என்ன சொல்றோம்னா கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றோம் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்படின்லாம் ஸோ அப்ப அங்க சூரியன் என்ன ஆகிறார்னா நல்லிஃபைட் ஆகிறார் அதாவது ஃபுல்லா இல்லாம ஆகிறார் ஜீரோ லெவலுக்கு ஸோ அந்த சூரியன் இங்க வந்து முழுமையா பாதிக்கப்படுவார் சூரியன் இங்க எந்த பாவாதிபதியா வராரோ அவருடைய தன்மைகள் முழுமையாக பெருசா நடைபெறாது சரிங்களா நான் இப்போ இங்கே பலன்களுக்குள்ள போகல எப்படி இந்த சேர்க்கையோட பொருள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே ராகு சூரியனை நோக்கியும் சூரியன் ராகுவை நோக்கியும் நகரும் பொழுது அந்த பாதிப்பு சற்று பெருசாக இருக்கும் சரியா இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே சந்திரன் கேது இந்த சந்திரன் கேது இப்போ கடகத்தில் சேர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் சந்திரன் பதினஞ்சு பாகையிலையும் கேது இருபது பாகையிலையும் இருக்கிறாங்க இப்போ கேது எப்படி போவார் இருபது பாகையிலிருந்து பத்தொம்பது பதினெட்டு அப்படின்னு அதாவது அந்த பக்கம் மேல் நோக்கி நகர்றாரு சந்திரனானவர் பதினஞ்சு பாகையிலிருந்து பதினஞ்சு பதினாறுன்னு இப்படி கீழ் நோக்கி இறங்குறாரு ஸோ சந்திரனும் கேதுவும் நேர் எதிர் எதிர்க்க சந்திக்கிறாங்க இப்போ கேதுன்றது இங்கே யாரு அஞ்சு தலை பாம்பு ஸோ அஞ்சு தலை பாம்பு எதிர்க்க வந்தால் நம்மளோட மென்டாலிட்டி அங்கே என்னவாகும் ஆஹா எதிர்க்க இவர் வராரு நம்ம இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்ற அந்த பயம் நம்மளை என்ன பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஸோ இங்கே சந்திரன் பாதிக்கப்படுறார் நம்ம இதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எக்ஸாக்ட் டிகிரியில் வரும்போது கிரகணம் மற்றபடி அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃபியரானது வந்துடும் அந்த பாதிப்பு தன்மை அந்த வைப்ரேஷன் ஆனது கிடைச்சிரும் ஸோ அங்கே சந்திரன் பாதிக்கப்படுகிறார் சரிங்களா இப்போ இதே உதாரணத்தில் கேது அதே இருபது டிகிரிலையும் சந்திரன் இருபத்தஞ்சு டிகிரின்னு வச்சுங்களேன் அதாவது எதிர் எதிர்க்க வந்தவங்க அவரை கிராஸ் பண்ணி சந்திரன் தாண்டிட்டாரு கேது அந்த பக்கம் போயிட்டார் ஸோ இப்போ கேதுவோட முதுவும் சந்திரனோட முதுவும் ஒன்னா இருக்கு சரிங்களா இவர் அந்த பக்கமா போன மாதிரி பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு இவர் இந்த பக்கம் போற மாதிரி பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த தாக்கமானது முழுமையா இருக்காது பாதி குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்குன்னு ஃபுல்லாவா அப்போ கேது சந்திரன் காம்பினேஷன் பலனே இருக்காதா அப்படின்னு அப்படியே அர்த்தம் கிடையாது ஒருத்தர் கிட்டவங்க கிட்ட பார்த்து பயந்து வெளியே வந்தாங்கன்னா அப்பா போனா அப்படின்ட்டு இப்போதான் பெருமூச்சு கூட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இங்க சந்திரன் முழுமையா ஃப்ரீ ஆயிட்டாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதே வீட்டில் இருக்கிறார் அந்த வைப்ரேஷன் அது ஒரு பிளானட்டுக்கும் இன்னொரு பிளானட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன வைப்ரேஷன்ஸ் ஆகுமோ என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுமோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஆனால் முன்னாடி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் அந்த அளவானது கொஞ்சம் கம்மி சரிங்களா ஸோ ராகு கேதுவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்டத்தில் இருந்தாலுமே அது சேர்க்கை ராகு கேது ராகுவும் சந்திரனும் சேர்ந்தா இப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேதுவும் சந்திரனும் சேர்ந்தா இப்படி சொல்கிறாங்க கேதுவும் சுக்கரனும் சேர்ந்தா இப்படி சொல்கிறாங்க இதில் பயங்கரமான காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக இந்த சுக்ரன் ராகு காம்பினேஷன் சந்திரன் ராகு காம்பினேஷன் செவ்வாய் ராகு காம்பினேஷன் சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சில விஷயங்களுக்கு பயங்கரமானது அப்படின்ட்டு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சந்திரன் கேது காம்பினேஷன் சுக்ரன் கேது காம்பினேஷன் செவ்வாய் கேது காம்பினேஷன் சூரியன் கேது காம்பினேஷன் ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராவர்சியானது அப்படியே ஆப்போசிட்டானது அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க சார் ஆனால் என் ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் விஷயம் அதாவது என்னென்னா ஜோதிடத்தில் பலவிதமான சூட்சமங்கள் பின் பாயிண்ட் லெவலில் சில சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது அதை மேலோட்டமாக பார்த்தா தெரியாது அதில் இறங்கி உள்ள போய் பார்த்தா தான் அங்கே என்ன நிலவரம் அப்படின்றது தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த ராகு கேது பார்க்கும்போது பாகை வாரியாக பார்த்தா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ராகுவும் கேதுவும் ஒரு இடத்துல சேர்ந்துட்டு இருந்தாலுமே அது சேர்க்கை அந்த சொல்கிற ந கெட்டதெல்லாம் நமக்கு நடந்துருமானும் பயப்படக்கூடாது அங்கே சொல்கிற நல்லதெல்லாம் நமக்கு நடக்கலையேன்னு இயக்கப்படவும் கூடாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கரெக்டாக பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலாக முதுவும் முதுவும் இருக்கிறதுக்கும் எதிர்க்க முகத்தை முகத்தை பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சரிங்களா எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் என்ன எதுனா நம்ம இப்போ பார்க்கல பலன்கள் பார்க்கும்போது போவோம் இன்னும் நம்ம பலன்கள் டாபிக் உள்ளே போகலை பலன்கள் டாபிக் போகும்போது நான் அதை பற்றி இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்னா வித்தியாசம் என்ன முதுவும் முதுவும் பார்க்குறதுக்கும் முகத்தை முகத்தை பார்க்குறதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா